殿下接下去要走的路，是一条罪人之路，无人理解，万人唾骂，甚至连你的至亲都会对你失望。然而。天将降大任于斯人也。你如果不经受这样的痛苦，就无法达成你的所愿。大人，王阳跑了，让我去。殿下接下去要走的路，是一条罪人之路。你如果不经受这样的痛苦，就无法达成你的所愿。心脏后方有肋骨与脊柱保护，此处这一点，若射速够快，且力度刚好，让剑卡在骨之间，尚有机会救回。月儿，你曾说过，以前的朕让现在的朕很痛苦的话，那么就把它忘掉。哪怕韩愈，的确受了极大的冤屈，哪怕朕死有余辜。也愿意站在朕这边，我愿意，真的。嗯，韩月虽然有冤屈，但是他复仇的手段极其凶残，令人不齿。就算陛下曾经有错，但是陛下现在已有悔意，并且正在付诸行动。所以，我原来跟您说过，要换个活法，我会跟你一起。程若愚，嗯，你要记住你今天说过的话。
你最爱吃的馄饨，要大馄饨吃，你想吃多少个多少个都行。嗯，好不好？陛下，我真的饿。你可以脱身执法。有如何？没有如何。有的话，快离开此地。我们帮你拖住海月，你去找袁冰。如果没有，还希望我们同心协力解决此事。殿下，你有什么能出去的办法吗？被带来的路上，我留了记号，相信袁都很快就会找到这里。可眼下的问题是，就算离开此地，卢从镇无两番，也已被卷了进来。稍有不慎，就会引发藩镇动荡。那可怎么办啊？玉儿，袁都来了之后，你跟他走，速去卢从镇无两番送信，说明其中缘由。嗯。言之。你对此地的机关最为熟悉，还麻烦你拖住韩月。陛下，是时候召回李德云了。李德云，那是谁啊？邱子良对他十分的戒备，怕是不会让他回去。眼下是个最好的机会，趁着韩月与邱子良互动，让李德云回来解决干系到朝廷与卢从镇无两番的大麻烦。卢从刺客刺杀了陛下，跟弥沙郡主。镇无军师囚禁了陛下，弥沙郡主又想嫁给陛下，三方大乱。得需要一个调停的合适了。对，朝廷明面上的事，邱子良办不好。作为此次纷争的引发者，他也不方便出面。而李德云出生名门，威望颇深，与各地藩镇都有交情，由他出面议和最为合适。怎么议？联姻，朕绝不会娶她。可以下嫁一个公主，去镇吴。眼前的大危机也是大造化，若是处理得当，还可以趁机将军权一并收回。一帮蠢货，在裘子良死之前，谁也别想离开这个屋子。还没到最后一刻，可有什么想法？当然是等爹爹过来救我。就是想睡一会儿。来来来，月儿，等一下再睡，拖过来。
这每次发烧，莫非都是这样？王叔，鱼儿烧的的确厉害，呼吸也愈发的粗重。陛下，鱼儿他。韩公，我没事，我再睡一会儿，就想。鱼儿，不能再瞒着了，你内伤加重，需要立刻医治。被韩月击伤了后背，心脉受损，需要立刻医治，否则性命堪忧啊！来人！来人！陛下！来人！来人！怎么了？鱼儿需要用药。用药。没有，怎么会没有？玉儿，伤成这样，我看你怎么接管玉贞房。没想到你如此恨我。没错，你跟程曦一样，都是是非不分、助纣为虐，居然效忠这个傀儡皇帝。你可知当年朝露之变时，他帮着裘子良杀了多少忠臣义士、无辜妇孺？刚好，我替我主人来请你过去，你可以问问他有没有办法救你的鱼儿。请吧，不，玉儿，等着我，我去给你求药。您别去，太危险了，太危险，我不用药。功啊！先帝登基，百宴含元殿时，将此功赠给你。功的名字叫三春。先帝生前，去奢从俭，勤于政务，积成明君，却造化弄人。先辈，他最信任的裘子良背叛
，在被最疼爱的弟弟背叛，饮恨而终。而他一直所期望的剑清九下劫，负载三春时，最终没能实现。先帝生前，交给我一封遗诏，让我带给王大人，说要传位于光王。后来一场乱战，遗诏不慎丢失，就被你这个认贼作父的家伙趁虚而入。我现在要你再写一封诏书，把你用卑劣手段夺来的东西还给光王。良心给狗吃了啊！你生母为贵妃早逝，小皇后把你接日膝下抚养，先帝更是与你同吃同住，休戚与共。你最后把屠刀对准了他，你这个畜生！你怎配姓秦？啊！你做梦！我做梦！若是不写，我就杀了程若愚。如你所言，真是连自己兄长都能杀的人，区区一个女人，对这难说又算得了什么呢？你要杀就杀，想要遗诏，休想！我顺带一说，程若愚可是光王叔费尽心思才把他救回来的。你想侮辱这个，那也得看看你未来主子是什么样的感受啊。不过，你现在也没必要亲自动手了。因为程若愚已经被你打成重伤了，再不给用药的话，很快就会死掉。所以你觉得，光王叔会怎么看你？嗯？把他带走。
让你受苦了。玉儿心里难安。我成为陛下的直接人时日不久，陛下却念过我数次。可是说来也奇怪，我曾经特别向往宫外的世界，但是后来却总是想着回来。虽然他们很多人都说您是个坏皇帝，但是我知道你很好。以前我总是站在您的背后，看着您的背影，特别孤独。我很想走过去跟您说。您以任何的面目示人，但在我心中，你是最好的皇帝。以前。看您总是皱着眉，就想用手轻轻的把它抚平。今天我终于做到了。这是我们去西时吃冰冰面，你看中的那位。真的会把它带在身上，很多次都想给你。
吉爷，你是不是疯了？朕若现在死了，车子良立马恢复安王等级，安王早就被我抓了，是吗？可惜朕不只有一个弟弟，服谁都可以，所以你要救朕吗？让光王开药。就给他抓来，慢着。你要想朕活着，把他先放了。我哪也不去，我就在陛下身边，我哪儿也不去。你休笑，那你就等着朕的第二个弟弟登基吧。陛下，陛下，陛下，陛下。想，你想要朕活着，就得让朕顺心。按他说的做。是，我不走，我不走，我不走，陛下，别拉我走，我不走，陛下，陛下。你终于可以报仇了，但我并不想让齐燕死。我要他在位之时，亲自为我爷爷，为我王家平反。关王登基之后，也可以这么做。齐燕族是承认错误，是赎罪，才有意义，而关我。邱子良跟韩月联手的目的，你姓王。当年你的那一剑，我终身难忘。你是那个姐姐吗？这时候没有找到你，你居然还活着。找我？你找我做什么？
。殿下，已经过了这么长时间，就算咱们找到了，估计也救不回来了。并不是每个人都能像正武那么幸运。殿下，你已经尽力了。不行，他们，他们肯定还活着，而且。而且，我答应过老师，一定要留住他们的血脉。再找找好吗？好，我相信他们肯定还活着。将军还活着。当时我跟陛下去了乱草冈，本来我们是救王阳的两个孙女儿的，没想到碰到了韩月。于是殿下让我把她送到了十六宅，光王殿下医好了她，然后送回了正屋。所以，正屋藩臣护送您和郡主回京，陛下早就知道与韩月有关。没错。陛下命我私下彻查，但是按兵不动。为什么？韩月视他为敌，可是却是他救的韩月，这样多危险啊！是危险，但也是机会。如果韩月真能杀得了邱子良呢？陛下命我除掉了将其营安插在外的四个重要棋子，目的就是转移邱子良的注意力到正吴身上，然后趁机召李德云回京。陛下早就想到了李德云大人，那之前关王说的时候，他为何没答应？陛下不信任光王殿下，没什么。你活着，朕很高兴。你后悔过吗？再来一次，朕还是会这么做。很好，韩将军说的对，你这种人，死有余辜。指望你会悔改，根本不可能。放心吧，陛下胸中自有求和。我在晕倒之前，虽然说要杀了陛下跟裘子良，陛下现在很危险，还有胭脂，胭脂也还在里面。可是现在李德云大人已经在路上了，陛下交代过没有他的指示，不能擅自行动。那，那这样吧，我偷偷溜进去，你在外面等我就行了。还有烟火吗？可是你还有病在身。正因为我有病在身，韩月才没有提防我。而且我熟悉将其营内的地形，我知道有一条密道可以直通地下。好，小心。怎么回来了？我是来救你的，但是没想到你根本不需要人救，你跟韩月是一伙的
你要对我动手吗？放了陛下，不可能。那我就杀了你！别冲动，有话好好说，好好说。你杀、啊，程若愚，你就不是杀人的人。秋言之，我再说一遍，放了陛下。我也再说一次，不可能。看你还往哪儿跑，邱子良，我等这一天等很久了。还有什么花样，尽管使出来。嗯酒。杀了陛下，天下必将大乱，最后遭殃的只有百姓。燕之，他疯了，你要跟他一起疯吗？韩将军会扶关王登基，一切都在掌控。可是关王殿下，他并不愿意啊！容不得他不愿意。此人一味于忠，留着他只会坏我们的好事，不如杀了吧。韩将军，此人长于深宫。自小受的教导就是保护君王，某方面跟您是一样的。那也留他不得。我们把他送出恒安吧，留他一条生路。当年，老天爷也留了您一条生路啊。好，那他交给你，我去找裘子良交出兵权。的事情都是邱子良逼的，他曾经救过很多人的。有些错，一旦犯了，是不可饶恕的。程若愚，当年朝露之变你不在，没有经历过的人，不知道那是什么滋味。你以为正午是怀着怎样的心思，待在紫衣局的？玉儿，我真的很喜欢你，不忍你白白为齐燕送死。听我的，离开恒安，离开大兴，去哪里都好。今生今世，不要再回来了。燕之，你收手吧
。你若杀一个皇帝，再扶一个新皇帝，那女囚子郎有什么区别？啊？阿兄，那他走，派四名族子亲自送他出关。是。来人！严氏，那你就杀了我！我若是苟且偷生，还算什么直接人？严氏，严氏，严氏！齐燕，你何德何能，拥有这样一个直接人？裘子良，兵符在哪儿？交出兵符，能活吗？不能。那本宫凭什么交给你啊？<笑>先生如何？严正说要把陛下和裘子良都杀了，我们快过去救他们。有事的话我担着。走。等等。你都已经这样了，而且裘延志和韩云已经联手，光我们的力量是不够的。那怎么办？如今我们只能借力一搏。什么意思？裘子良也被关了。如果这个消息传了出去，换他们会如何？侯若愚，我告诉你啊，大半夜的，你要是敢骗我，别怪我跟你不客气。没事吧？我没事，但是齐燕她不见了。如果他们在爆炸前没有出来，那么一切就都结束了。不好，应该是换挡来了。韩将军，你先撤。不行，要走咱们几个一起走。他们还不知道我的真实身份，我留下看事态发展。你等我通知，快走。王通军，不得队长今日无礼。屁！我告诉你们，爷爷要是有事，我先拿你们问罪。去挖去！是。快！是，陛下呢？也真。不让你走
，你一而再、再而三的回来，我是陛下的直接人，是与陛下共存亡。可你带来了神才军，他们都是来救求子良的。我现在别无他法，我只要救陛下。程若愚，你毁了我五苦心经营的一切。言之，你现在与我一起救陛下，我以后一定与你一起对付求子良。齐燕已经死了。爆炸之前，齐燕没出来。不可能！不可能！陛下。身影，地下好像有机关，着火原因是火药爆燃导致地面塌陷。机关，火药。那边还有。哎，哎，机关图纸有吗？拿来。在屋子里，现在。恐怕已经化为灰烬了。东军，你什么意思？本官怀疑他与此事有关。你有什么证据？这件事情明明是朕吴军师所为。王统军，我不知道程若愚跟你说了些什么，但紫衣局向来与我们不和，他的话，还请你慎思。是吗？如此重要时刻，爹爹被困地下。你我同为他的下属，理应齐心协力救人，别起内讧。大伙听啊，他说他是爷爷的下属，一个以色事人的玩意儿，也配跟本官相提并论？拿下！王统军，长齐人是大人爱你，你这般对他，后果你很清楚。我告诉你，爷爷如果安好，他接着做他的心肝宝贝儿。爷爷要是有事儿
。哇，是。邱尔云，安迪，你还真说，陛下死了七营的一个族子。啊！哇！接着吧。是要这样挖下去，迟早会挖出来。只要邱子良死了，一切就都值得了。万一没死呢？如是。天命吧。这还有一个，把这个挖出来。这还有个人。这又发现一个。是谁？还是一个族子。时辰内，让光王顺利登基吗？不可能，对吧？嗯。但我们起码可以确认，齐燕和邱子良是否还活着。你想怎么确认？瑶光出口虽然回了，但天书离得远，应该安然无恙。你想从天书进去查看？但要瞒过此地的所有人。怎么做？你去告诉王林，图纸虽然回了，但还有一份备份在左下的藏书阁，只有我亲自去，他才会给我。有了图纸，会挖得快些。让他放我走。万一王林……管左相强要呢？他不敢。左相退隐前也是宦官，余威犹在。王统军，王统军，长旗人有要事与你相商。
许耍花样。我一个手无缚鸡之力的弱女子，能耍什么花样？哎，你，哎，你，俩人啊，看紧了，快去快回。是是。看什么呀？啊！我就想看看，你叫我一声娘，会是什么样子？你放心，等爹爹出来，我会求他让你这么做的。再会了，王统军。你先回宫找太医疗伤吧，这里交给我。知道一条密道可以直通地下，地下，对，就在茶房旁边。胭脂曾经带我走过，走，走，走。咦，海将军，掌心人有血，等我捉回官王再说。别追了，找到裘子良了。主人，安王还在，看紧他。裘子良是死是活？找其人发现了他，不知死活，赶紧跟我走，走，去。带你回宫。不，月儿，再讲起呀，再讲起呀，讲起呀，再讲起呀，等着。陛下，陛下，陛下，陛下。殿下，您受苦了。我没事。此次多亏玉娘通传消息，我们才能及时赶到。辛苦了。小八呢？没来得及救出来。韩月要用他当人质，他暂时不会有危险。陛下和裘子良呢？还被埋在地下，恐怕凶多吉少。殿下，若陛下真的遇难，您不如考虑一下韩月的提议吧。
以乱臣贼子之名夺位，然后终身受制于他吗？我不会做出这种事的。就算我要登基，我也要天命所指，民心所向，堂堂正正，名正言顺。可是现在。现在局势未明，不能轻举妄动。玉娘，你去看看胭脂。我总觉得此事不会这么简单的就结束了。又一次输了的感觉，如何呀？害死本宫，没门儿！成王败寇，大不了再输一次，我认。韩月，本宫看你是个人才，只要你跟随本宫，本宫会考虑再给你一次机会。要我效忠？很好，真是青出于蓝而胜于蓝呐！你出卖了他，他却反而为你求情。想想当年本宫也没有做到这一点呐。为什么？因为我不是王若清，你
你是王若清，你是啊，也是。我是与他有几分相像。不如此，如何能取信于你？如何反诱你入局呢？邱子良没死，爹爹，爹爹你在哪儿？爹爹，爹爹，爹爹，啊！见到义父，是不是有点失望？爹爹，爹爹，你没事，你没事，真是太好了。女儿被韩月，被韩月所欺，女儿为了取信于他，我谎称自己是王阳的孙女，成功骗取了他的信任。他是死后。我一直受到监视，所以难有作为。直到刚才，王林他们带人赶来，韩月忙着转移光网，无暇顾及我女儿，这才能前来找你。爹爹，是吗？女儿知道，爹爹不相信我，没关系，女儿。可以证明给爹爹看，爹爹。爹爹，这份礼物，您喜欢吗？正吾的军师，幕后的神秘第三人，您的老朋友韩月，女儿，送到您手上。但别忘了，这里是降旗营，地下的机关，爹爹比你熟。在你按下火药前，爹爹已经退出了瑶光，一路回到天书了陛下身上有多处外伤，但除了心口那一簪外，其他并不严重。陛下底子极好，休养一段时间就能康复
。我们要回宫。什么？怎么回？抬回去？在此，养好伤，再回宫不迟。陛下，怎么样？好多了。不过我不太明白。为什么裘子良不让我们回宫呢？因为他要趁机换皇帝。陛下，臣有罪，臣万死难辞其咎。朕之前让韩定查探过将其营，地牢的用在。其人，是。是。为何回来？裘子良这老贼，狡猾奸诈。千驴一失，终是败局。你是我最后的希望，你要活下去。嗯、韩将军，他日地下乡间，做牛做马，恕我罪孽。你大难不死，逃到正午，为何不与先帝联络？先帝是年初才薨的，你有八年的时间，可以伺机回京，与先帝再谋大事。为何不回？你能安排正室后人撤离恒安，安排正午入宫，指使红姑游说正午去刺杀裘子良，然后借宁和一事回来复仇。这一连串的歧路走得如此精妙。你的那些势力，究竟藏在了哪里？若琴，你猜错了。正是后人不是我救的，正午也不是我派的。红姑是谁，我根本不知。我没你想的那么神通广大。这八年以来，我躲在正午，光是博取他们的信任。就已经耗尽心血，怎有余力遥控恒安？不是你，那是谁？第三人
。燕儿，你去做什么？我要找机会出去办救兵。不着急。可是裘子良他现在已经……陛下，臣救驾来迟，陛下恕罪。姑姑，诚心救驾来迟，陛下恕罪。随朕说，不着急。第三人就不是你，那他究竟是谁？我也不知。现在想来，我这走来的每一步，都是他促成的。张其仁。族子们去了杏子林，没有找到安王。看来你所做的这一切，他也知道。你的每一步，也在他的掌控中。若清，我确实已一败涂地，给我个痛快吧。之前因为不清楚情况，不敢轻举妄动，我就去找了李泽宁商量此事，倒真想出了法子。李泽宁是谁啊？是李德云大人的女儿。李大人远在淮南，鞭长莫及，我便先拜访了李小姐。李小姐给了我一个锦囊，想必是陛下跟李大人定的应变之策。嗯，什么声音？是紫衣局的姑娘来接陛下回宫了。言之，我有话跟你说。我没话跟你说。谢谢。谢我什么？谢我弄死了韩月吗？我谢谢你，劝服了裘子良，令陛下得以回宫。我不知道你在说什么。你们能回宫，得谢谢你那个不怕死的姑姑，和那些虎视眈眈的藩王。亲本家人，何为随之也？如果你只是与我说这些废话，那我没空奉陪。你真的不是王若清吗？我叫。求胭脂，我真的觉得他就是王若琪。
他是。正当年，亲手射杀了他，正是他的仇人。他不是，朕跟邱子良敌对，朕还是他的仇人。就算裘子良再权势熏天，也不能够抹杀这一点。还好姑姑找到了李泽宁，拿到了锦囊。陛下。总算是回来了，陛下。真是谢天谢地，快快快，快快歇息。陛下好，真好。好。哦，那个雨儿，你的伤怎么样了？我倒是没什么事了，但是陛下，不不，您快传个太医给陛下看看。这倒不必了，陛下。关王殿下，您也回来了。陛下，让臣看看你的伤吧。王叔，事态紧急，先说要紧的。有没有什么药可以让朕精神大振，立马骑马出宫？出宫？去哪儿？朕要放刘弥沙回朕屋。停车。关王殿下，本王要回十六寨。陛下，其实这件事情我去办也行的。放心不下边境的安危，朕必须亲自去。仙丹虽有奇效，但吃多了终归不好。朕顶得住。是鱼儿你，我更挺得住
你如实说，本就是任有愧于你们。是我和父王信错了人，害死了那么多的将士，还差点害死了陛下。陛下不予计较，还冒险放了我，我舍不得陛下。舍不得陛下，陛下，我听陛下的。我回正午，我的提议永久有效，你再考虑考虑吧。回去好好照顾陛下，别让别的女人抢走了。他跟你说什么了？那刚刚他跟你说，永久有效的提议又是什么？陛下，您的伤……回宫。